கிறிஸ்துக்குள் என கருமையான நேயர்களை உங்களை இயேசுவின் நாமத்திலே நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக ஆசிர்வாதங்களை பெற்றவர்கள் நீங்கள் அநேகராயிருக்கிறீர்கள் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சிகளுக்காக ஜெபியுங்கள் இன்னும் அநேக தொலைக்காட்சிகளிலே இந்த நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்ப வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் உங்களோடு கூட சேர்ந்து ஜெபிக்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல உங்களுடைய உதவிகளையும் இதற்காக எதிர்பார்க்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக அநேக மக்கள் விடுதலை அடைந்து இயேசுவை குறித்து அறிந்து கொண்டு பல விதங்களிலே நல்ல கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தில் பலப்படுகிறார்கள் அநேக சமயங்களில் எங்களை பார்க்கும் பொழுது ஒரு சிலர் சொல்லுவார்கள் உங்களுடைய தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியின் மூலமாக என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த அற்புதம் நடந்தது எங்களுடைய வா குடும்பத்தில் இந்த காரியம் நடந்தது நாங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லுவார்கள் ஆகவே பிரியமான சகோதர சகோதரிகளை உங்கள் பங்கு இந்த ஆத்மாதாய பணியில் என்ன என்பதை குறித்து நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியின் மூலமாக அநேக ஆத்துமாக்கள் தொடப்படுகிறார்கள் அதுதான் மிக மிக முக்கியம் பிரியமானவர்களே அநேக மக்கள் தற்கொலை முயற்சியிலிருந்து கூட இதிலிருந்து விளிம்பில வந்திருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த நிகழ்ச்சிகளை உதாரத்துவமாய் தாங்குங்கள் ஒரு நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்புவதற்கு பனிரெண்டாயிரம் முதல் பதினைந்து ஆயிரம் ரூபாய் வரை செலவாகிறது ஆகவே நீங்கள் தொடர்ந்து இதை நினைத்து ஜபிக்கிறது மாத்திரமல்ல ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு நிகழ்ச்சியை நான் ஒளிபரப்புவேன் என்னுடைய பங்கில் இந்த ஆத்மாக்கள் எல்லாம் பரலோகத்தில் எழுதப்படட்டும் என்று சொல்லி நினைத்து நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிகளை தாங்குங்கள் கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இதன் மூலமாக பெரிய ஆசிர்வாதங்களை கட்டளையிடுவார் கிறிஸ்துக்கள் எனக்கு அருமையான நேயர்களை இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இந்த நாளிலும் கூட நாம் தொடர்ந்து லெந்து காலங்களிலே இயேசப்பா சிலுவையிலே சொன்ன ஏழு வார்த்தைகளை குறித்து தியானித்து கொண்டிருக்கிறோம் கடந்த நான்கு வார்த்தைகளையும் நாம் தியானித்து விட்டோம் இன்றைக்கு நாம் ஐந்தாவது வார்த்தைக்குள்ளாய் கடந்து செல்லுகின்றோம் ஐந்தாவதாக இயேசப்பா சிலுவையிலே சொன்ன வார்த்தை என்ன யோவான் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தில் அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதன் பின்பு எல்லாம் முடிந்தது என்று இயேசு அறிந்து வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக தாகமாயிருக்கிறேன் என்றார் ஐ தர்ஸ்ட் தாகமாயிருக்கிறேன் என்றார் என்று சொல்கிறார் அப்போ இயேசப்பா இந்த சிலுவையிலே தொங்கும் பொழுது தாகமாயிருக்கிறேன் என்று சொன்ன இந்த வார்த்தையை கேட்கும் பொழுது நம்ம அநேக கோணங்களில் அதை நம்ம தியானிக்க முடியும் பரிசு தாவியானவர் நமக்கு இந்த வார்த்தை அநேக விதங்களில் நமக்கு வெளிப்படுத்த முடியும் தாகமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த சிலுவை மரணத்தை நீங்கள் சற்று யோசித்து பார்க்க வேண்டும் மருத்துவ ரீதியாக விஞ்ஞானபூர்வமாக சிலுவை மரணம்தான் இன்றும் வேதத்தில் எல்லாம் மாத்திரமல்ல உலகத்தில் சரித்திரத்தில் காணப்படுகின்ற மிக கொடுமையான ஒரு மரணம் அதாவது ஆணிகளை அறைந்து சிலுவையிலே கொல்லப்படுகிற மனிதர்கள் தான் மிகவும் வேதனைக்குள்ளான கொடுமையான மரணத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் அப்போ இந்த சிலுவை மரணத்தை இயேசப்பா சுமந்து அவர் மறிக்கும் பொழுது நம்ம வேதத்தில் குறிக்கப்பட்டிருக்கிற அவருடைய பாடுகளை குறித்து நம்ம தியானிக்கும் பொழுது கடந்த சாயங்காலத்தில் அதாவது கடந்த நாள் சாயங்காலம் ஆறு மணியிலிருந்து அடுத்த நாள் மதியம் வரைக்கும் ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட இல்லாமல் அதாவது கிட்டத்தட்ட பதினைந்து மணி நேரங்கள் தண்ணீர் இல்லாமல் சாட்டையால் அடிக்கப்பட்டும் முட்களினால் குத்தப்பட்டும் எலும்புகள் எல்லாம் அப்படியே உருவழிந்து போகின்ற அளவிற்கு சதைகள் எல்லாம் பிக்கப்பட்டும் அவ்வளவு கொடுமையான ஒரு வேதனை இயேசப்பா அனுபவித்து கொண்டிருந்தார் அந்த சிலுவை மரணத்தை யோசிக்கும் பொழுது நம்மளால் அதை கிரகித்து கொள்ளக்கூட முடியாது அவ்வளவு ஒரு பாடுகள் ஆணிகள் நம்ம வந்து ஆணிகள் அடித்திருக்கிறாள் என்று சொல்லி சாதாரணமாக சொல்லிவிடுகிறோம் ஆனால் அந்த ஆணிகள் அடிக்கப்பட்டு சிலுவையிலே தொங்கும் பொழுது இந்த கைகளில் இருக்கிற ஆணிகளில் தான் அந்த பாடியோட ஃபுல் வெயிட்டும் தொங்கி கொண்டிருக்கும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கைகளில் அடிக்கப்பட்ட ஆணிகள் அந்த சதைகளையும் நரம்புகளையும் பித்து கொண்டிருக்கும் கால்களில் அடிக்கப்பட்ட ஆணிகள் பாடி வெயிட்டை தாங்குறத காட்டிலும் இவங்க அப்படியே தொங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது மூச்சு விட கஷ்டப்பட்டு தங்களுடைய சரீரத்தை அப்படியே தூக்கி வெளியில் நுரையீரலேருந்து அந்த லங்ஸ்லேருந்து காற்று வெளியே வர வேணும் அப்போ அந்த ஆஸ்ஃபிக்சியேஷன் ஆகும் பொழுது அந்த கால்களிலும் அப்படியே உடம்பினுடைய எல்லா விதமான எலும்புகளும் நொறுங்குவது போல இருக்கும் நல்ல நீங்கள் நினச்சி பார்க்கணுன்னா 
எலும்பு நொறுக்கப்படாது மனிதனுக்கு சாவும் வராது ஆனால் ஒவ்வொரு நிமிடமும் மரண வேதனை அனுபவித்து கொண்டிருக்கும் ஒரு ப்ரொசீஜர் தான் சிலுவை மரணம் இந்த மரணத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது சிலுவையில் அவர் தொங்கும் பொழுது ஃபிசிக்கலாக மாம்ச பிரகாரமாக கண்டிப்பாக அவருடைய உடம்பிலிருந்து கடைசி சொட்டு ரத்தமும் தண்ணீரும் எல்லாம் வெளியே போன பிற்பாடு நிச்சயமாக இயேசப்பாவிற்கு தாகம் எடுக்க தான் செய் தாகம் எடுத்திருக்கும் அதை தான் தாகமாக இருக்கிறேன் என்று கதறுகிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு மரணத்தில் ஒருவர் அடிபட்டு அல்லது ஆக்சிடென்ட்லேயோ அல்லது மரண தருவாயில் இருக்கும் பொழுது அவள் சொல்கிற காரியத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் டீஹைட்ரேஷன் ஆகி ஆக்சிடென்ட்ஸில் விசேஷமாக நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது தண்ணீர் 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 என்று கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள் பல வருடங்களுக்கு முன்பதாக நான் சிறு வயதாக இருக்கும் பொழுது ஒரு அருமையான ஒரு தெய்வ ஊழியர் ஆக்சிடென்ட்டில் மறித்து போனார் எங்களுடைய பட்டணத்திற்கு அருகாமையில் தான் அந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்தது அப்பொழுது அவர் வா அவர் வாலிப வயதில் தான் இருந்தார் பெரிய வயதுன்னுலாம் சொல்ல முடியாது அப்போது அந்த அருமையான தெய்வ மனுஷன் மறிப்பதற்கு ஒரு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பதாக கூட ஆக்சிடென்ட்டில் அடிபட்டு அப்படியே ரோட்டில் கிடக்கும் பொழுது தண்ணீர் தண்ணீர் எனக்கு யாராவது தண்ணி கொடுங்களேன் எனக்கு தாகமாக இருக்குது தண்ணி தாங்களேன் தண்ணி தாங்களேன்னு சொல்லி கதறினாராம் மறிப்பதற்கு ஒரு சில நொடிகள் முன்பதாக கூட அந்த தண்ணி தர்றதுக்கு கூட யாருமே இல்லையே இவ்வளவு அப்படியே கதறி கொண்டு இருந்தாராமே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நினைக்கும் பொழுது அப்போ இயேசப்பாவுக்கு எவ்வளவு தாகம் எடுத்திருக்கும் ஒரு சாதாரணமாக பிளட்டு போகும் பொழுதே நமக்கு டீஹைட்ரேஷன் ஆகுது அந்த டீஹைட்ரேஷன் ஆகும் பொழுது தண்ணீர் இல்லாமல் பாடி ஏதாவது ஒரு விதத்தில் தண்ணீரை குடிக்க முடியுமா என்று சொல்லி நம்முடைய சரீரம் துடித்து கொண்டு இருக்கும் அப்போ ஏசப்பா எவ்வளவு துடித்து கொடுப்பார் தாகத்தோடு காணப்பட்டிருப்பார் நம்ம வேதத்தில் அந்த நாலு சுவிசேஷங்களை வாசிக்கும் பொழுது அங்கே பல விதங்களில் இந்த காரியத்தை நம்ம குறிக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் மத்திய எழுதின சுவிசேஷத்தில் வாசிக்கும் பொழுது அங்கே இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் முப்பத்தி நான்காம் வசனம் நாற்பத்தி மூ எட்டாம் வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது அங்கே இயேசப்பா ஒரு சமயம் தாகத்தோடு இருக்கும் பொழுது ஒருவன் காடியை கொடுக்குறான் இயேசப்பா வாங்கினார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததாக இன்னொரு சமயத்தில் கடற்காலானில் நினைத்து கொடுத்தாரில் அவர் அதை வாங்க மனதில்லை என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறார் அதே மார்க்கு பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நாலு வசனங்கள்லேயும் நம்ம பார்க்குறோம் இங்கே யோவான் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி எட்டு டு முப்பது வசனங்கள் அவர் காடியை வாங்கின பிற்பாடு என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது சரித்திர வல்லுநர்கள் வேத வல்லுநர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒருவேளை இது இரண்டு சம்பவங்களாக இருக்கலாம் ஒரு சமயத்தில் இயேசப்பாவுக்கு காடியை கொடுத்துருக்கலாம் ஒரு சமயத்தில் அவர் காடியை வாங்க மறுத்திருக்கலாம் சிலுவை மரணத்தின் தொடக்கத்திலேயும் முடிவிலேயும் இது நடந்திருக்கலாம் என்று சொல்கிறார்கள் எது எப்படியா இருந்தாலும் கூட இந்த காடி என்பது என்ன காடி இன்னும் மார்க்கு சுவிசேஷத்தில் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது வெள்ளை போலம் கலந்த திராட்சரசம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு அப்போது இந்த என்ன அப்படின் சொல்லி பார்க்கும் பொழுது யூஷுவலாக அங்கே ரோமன் சோல்ஜர்ஸ் ரோம போர் வீரர்கள் அந்த சிலுவை மரணம் நடக்கின்ற இடத்துல இதை வைத்திருப்பார்கள் அதில் தண்ணீர் வினிகர் மற்றும் எட்டி கசப்பு போல இருக்கின்றதான அந்த ஒரு வேம் வுட் என்கிற சொல்கின்றதான ஒரு செடி செடியினுடைய இதை கலந்திருப்பார்கள் பயங்கர கசப்பாக இருக்கும் அந்த கசப்பு தெரியாத படிக்கு அதில் கொஞ்சம் திராட்ச ரசமும் தண்ணீரும் கலந்திருப்பார் இது எதற்கு கொடுக்கப்படுகிறது தெரியுமா சிலுவையில் தொங்குகிறவர்கள் இந்த வழி தாங்க முடியாமல் கத்தி கொண்டிருக்கிறத நிறுத்தி அந்த வழியை மறந்து போவதற்காக இது கொடுக்கப்படுகின்றது ஆனால் இயேசப்பா அதை ரொம்ப வாங்கினார் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டல முடிவில் அவர் மறிக்கும் தருவாயில் ஓ ஒரு வேளை அதை ஒரு 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 சொட்டு அவருடைய வாயில் பட்டிருக்கலாம் ஆனாலும் கூட அவர் தாகமாயிருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது அது அவர் அந்த அடைந்த வேதனையை குறிக்கின்றது இட் இண்டிகேட்ஸ் த பெயின் த ஃபிசிக்கல் பெயின் தட் ஹி வெண்ட் த்ரூ அவருடைய சரீரம் அந்த கேடு அடைந்திருந்தது அவருடைய சரீரத்தில் ஒரு பகுதி கூட பிக்கப்படாமல் இல்லை அவ்வளவு வேதனையை நமக்காக அவர் சிலுவையிலே சுமந்தார் பிரியமானவர்களே இந்த வேதனையை சுமந்த தேவன் இன்னொரு விதத்திலையும் கூட ஆவிக்குரிய அர்த்தத்தில் இந்த தாகமாயிருக்கிறேன் என்று சொன்னதை நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் தாகமாயிருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது பிதாவிற்கும் அவருக்கும் இடையே இருந்த உறவு ஐக்கியம் விடுபட்டு போனதை நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் 
பிதாவே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று சொல்லி அங்கலாய் போடு கூட நானும் பிதாவும் ஒன்றாயிருக்கிறோம் என்று சொன்ன தேவன் அங்கலாய் போடு கூட ஐயோ இந்த பாவங்களெல்லாம் சுமந்தது நிமித்தம் பிதாவோடு எனக்கு இருந்த ஐக்கியம் என்னை விட்டு போய்விட்டதே என்று சொல்லி அங்கலாய்த்தார் அந்த காரியத்தில் கூட ஏசப்ப அந்த சென்ஸில் கூட பிதாவனுடைய ஐக்கியத்திற்காக நான் தாகமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கலாம் ஐ தர்ஸ்ட் ஃபார் யோர் ஃபெலோஷிப் ஃபாதர் உம்முடைய ஐக்கியத்திற்காக நான் தாகமாக இருக்கிறேன் என்று கதறி இருக்கலாம் அது ஆவிக்குரிய அர்த்தம் அதே போல் இன்னொரு ஆவிக்குரிய அர்த்தமும் உண்டு இன்னொரு ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்ன பிதாவானவர் இயேசுவை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்புனதே ரட்சிப்பை மக்களுக்கு கொடுக்கும்படியாக இந்த நாமத்தை மலாமமை அன்றி வேறு ஒரு நாமத்தினாலும் ரட்சிப்பு உண்டாகாது என்று சொல்லி அப்போ சில நான்கு பன்னிரெண்டில் நம்ம வாசிக்கிறோம் பூலோகத்தில் வானத்தில் எங்கிலும் ரட்சிப்பு கொடுக்க வேறு ஒரு நாமத்திற்கும் வல்லமை மகிமை கொடுக்கப்படவில்லை ஏசுவின் சிலுவை மரணத்தினால் மாத்திரம்தான் ரட்சிப்பு நமக்கு கொடுக்கப்படுகின்றது அப்போ இந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ளுவதற்கு நம்மை போல பாவத்தில் அழிகின்ற ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்காகவும் அவருடைய இதயம் கடைசி வரை துடித்தது அந்த சிலுவை மரணத்தில் அதை தான் அவர் நினைவு கூறுகிறார் நான் இவ்வளவு வேதனை அனுபவிக்கிறேனே நான் ஆத்மாக்களுக்காக தாகமாயிருக்கிறேன் ஐ தர்ஸ்ட் ஃபார் த சோல்ஸ் ஏசாய ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டு வசனங்களில் பார்க்கிறோம் அவர் அடைந்த ஆத்ம வருத்தத்தின் பலனை கண்டு திருப்தி ஆவார் அவர் தம்முடைய ஆத்மாவை மரணத்தில் ஊற்றினார் பிரியமானவர்களே அவர் தன்னுடைய ஆத்மாவை மரணத்தில் ஊற்றி எப்படியாகிலும் ரட்சிப்பு அடையாத ஆத்மாக்கள் தேவனுடைய அன்பை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் அங்கே துடிக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் மத்திய எழுதின சுவிசேஷத்தில் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறு முதல் முப்பத்தி எட்டு வசனங்களில் அருமையாய் ஆண்டவருடைய ஆத்ம தாகத்தை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவர் திரளான ஜனங்களை கண்ட பொழுது மெய்ப்பண்ணலாத ஆடுகளைப் போல அவர்கள் அழைந்து திரிகிறதை பார்த்து அவர்கள் மேல் மனதுருகி அவர்கள் மேல் மனதுருகி அறுப்பு மிகுதி வேலையாட்களோ கொஞ்சம் தேவன் தம்முடைய அறுப்புக்கு அநேக வேலையாட்களை அனுப்பும்படியாக ஜபிங்கன் சொல்லி சீஷர்களை பார்த்து சொல்கிறார் அறுப்பு மிகுதி த ஹாவஸ்ட் இஸ் கிரேட் பெரியமானவர்களை இடது கைக்கும் வலது கைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத அத்தனை ஆத்துமாக்களுடைய பாரமும் சிலுவையிலே அவர் சுமந்தார் அதை நினைத்துதான் ஐயோ இத்தனை ஆத்துமாக்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது நான் அவர்களுக்காக சிலுவையிலே இதையும் நான் தாங்கி கொள்ள வேண்டுமே என்று சொல்லி அவர்களுக்கு ரட்சிப்பு உண்டாக்க வழியே இதுவே என்று சொல்லி நிரூபிக்கத்தக்கதாக தன்னுடைய ஆத்துமாவிலே தாகப்படுகிறார் உலகத்தில் காணப்படுகின்ற அத்தனை ஆத்துமாக்களுக்காகவும் அவருடைய ஜீவன் கடைசியில் எடுக்கப்படும் வரைக்கும் அவருடைய சரீரத்தில் இருந்த அத்தனை தண்ணீரும் போன பிற்பாடும் கூட அவர் ஆவிக்குரிய விதத்தில் தாகப்படுகிறத நம்ம பார்க்குறோம் தாகமாயிருக்கிறேன் இந்த தாகமாயிருக்கிறேன் என்று சொன்ன தேவன் அவரை குறித்து சொல்லும் பொழுது வேதம் என்ன சொல்கிறது அவர் தான் ஜீவ ஊற்று அவரிடத்திலிருந்து புறப்படுகிற ஜீவ ஊற்றை பருகிறவன் எவனோ அவன் ஒரு நாள் தாகம் அடையான் யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் பார்க்குறோம் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் இனி ஒரு காலம் தாகம் அடையான் யோவான் நான்காம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் பதினாலாம் வசனத்தில் சமாரிய பெண்மணியினிடத்தில் பேசும் பொழுது என்ன சொல்கிறார் உன்னோடு கூட பேசுகிறது யார் என்று நீ தெரிந்திருப்பாய் என்றால் நீ தண்ணீரை அவரிடத்தில் கேட்டிருப்பார் ஏனென்றால் அவர் உனக்கு கொடுக்கும் தண்ணீர் எந்த காலமும் உனக்குள்ள சுரந்து கொண்டிருக்கிற ஜீவ தண்ணீராயிருக்கும் என்று சொல்கிறார் ஹி இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் லிவிங் வாட்டர்ஸ் இப்படிப்பட்ட இந்த ஜீவ தண்ணீரின் ஊற்று ஆத்துமாக்களுக்காக தாகம் அடைந்த சிலுவையில் தொங்குகிறத நம்ம பார்க்கிறோம் ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றாகிய இயேசு கிறிஸ்து கண்மலையின் ஊற்றாகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில தொங்குகிறார் எப்படிப்பட்டவராய் ஒரு சொட்டு தண்ணீருக்காக தாகம் அடைந்தவராய் தன்னுடைய ஆத்துமாவை மரணத்துல ஊற்றுகிறவராய் அங்கே தொங்குகிறத பார்க்கிறோம் 
பிரியமான தேவ ஜனமே ஒருவேளை நான் தாகமாயிருக்கிறேன் என்று ஏசப்பா சொன்னது வெறும் வேத வாக்கியங்கள் நிறைவேறத்தக்கதாக மாத்திரமல்ல வேத வாக்கியங்கள் நிறைவேற வேண்டும் அது உண்மைத்தான் இந்த தாகமாயிருக்கிறேன் என்று சொன்னது சங்கீதம் அறுபத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஒன்றிலே சங்கீதம் இருபத்தி இரண்டு பதினைந்துலேயும் நம்ம பார்க்கிறோம் அவருடைய தாகத்தினால் அவருடைய நாவு மேல்வாயோடு ஒட்டி கொண்டது வேத வாக்கியங்கள் நிறைவேறத்தக்கதாய் தாவீது சொன்ன தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறத்தக்கதாய் அவர் சொன்னார் உண்மைத்தான் ஆனா சொன்னது போலவே அவருக்குள்ள தாகம் இருந்தது ஆத்துமாக்களுக்காக அழிந்து போகின்ற ஆத்துமாக்களுக்காக பிதாவினிடத்திலிருந்து பிளவுபட்ட ஐக்கியத்திற்காக அவர் தாகமாய் இருந்தார் ஜீவ நீரூற்றாகிய என்றென்றும் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற நீரூற்றாகிய ஜீவ ஊற்றாகிய ஜீவ கண்மலை ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே தாகமாயிருக்கிறேன் என்று சொன்னார் இந்த தாகத்தை தீர்த்து வைக்கத்தான் நாம் இன்றைக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்க இயேசுபாவனுடைய ஆத்தம தாகத்தை நாம் எப்படியெல்லாம் தீர்த்து வைக்க முடியும் நமக்குள்ள தாகம் எப்படியெல்லாம் இருக்க முடியும் நமக்குள்ள இருக்கின்ற தாகத்தை எப்படி அந்த தாகத்தை தீர்த்து வைப்பார் பிரியமானவர்களே ஹவு ஹி வில் குவென்ச் யோர் தேர்ஸ்ட் மனுஷன் எதுக்கெல்லாம் தாகமாக இருக்கிறான் எத்தனையோ விதங்களில் தேடி அலைந்து கொண்டிருக்கிறான் முதல்ல மனுஷனுக்கு நிச்சயமாக தேவைப்படுகின்ற ஒன்று நீதியை செய்ய வேண்டும் என்கின்றதான தாகம் மத்தையோ ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் ஆறாம் வசனத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் நீதிக்காக பசி தாகம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள் பிளஸ்ட் ஆர் தோஸ் ஹூ ஹங்கர் அண்ட் தேர்ஸ்ட் ஃபார் ரைட்சியஸ்னஸ் தே வில் பி சாட்டிஸ்ஃபைடு தே வில் பி ஃபில்ட் நீங்கள் ஒருவேளை நீதிக்காக போராடுகிறீர்களா நியாயத்திற்காக போராடுகிறீர்களா அப்படி இருப்பீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக கர்த்தர் உங்களுடைய தாகத்தை தீர்த்து வைப்பார் அது மாத்திரமல்ல உங்களுக்குள்ள வேறு விதமான ஒரு தாகம் எழும்ப வேண்டும் அது என்ன சங்கீதம் நாற்பத்தி இரண்டு ஒன்றில் பார்க்கிறது போல மான்கள் நீரோடை வாஞ்சித்து கதறுகிறது போல தேவனே என் ஆத்மா உண்மையே வாஞ்சித்து கதறுகிறது நான் சொன்ன ஏசப்பாவுக்கு சிலுவையில் தொங்கும் பொழுது பிதாவானவரோடு இருந்த ஐக்கியம் அங்கே பிளவுபடுகிறது ஏன் உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்த்து கொண்டிருக்கிறார் அப்ப நிச்சயமா பிதாவுக்கும் அவருக்கும் இருக்கின்றது ஐக்கியம் அங்க பிரேக் ஆகுது அந்த சமயத்துல அவர் பிதாவனுடைய ஐக்கியத்திற்காக ஏங்கினது போல நீங்களும் நானும் ஏங்கணும் ஆண்டோருடைய ஐக்கியத்துக்காக வி ஷுட் தர்ஸ்ட் ஃபார் காட்ஸ் ஃபெலோஷிப் உலகத்தில் எத்தனையோ மனுஷருடைய அன்பிற்காக எத்தனையோ மனுஷருடைய ஐக்கியத்திற்காக நட்பிற்காக தேடி அலைந்து கொண்டிருக்கிற ஜனமே சகோதரனே சகோதரியே இன்றைக்கு ஏசப்பாவனுடைய ஐக்கியத்துக்காக நீ தேடி அலைந்து கொள் ஆண்டவரிடத்துல ஓடி வா வேதம் சொல்லுகிறது சங்கீத நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று ஆறுல தாவீது சொல்லுகிறான் வறண்ட நிலத்தை போல என் ஆத்துமா மேல் தாகமாயிருக்கிறது அந்த வறண்ட நிலம் எப்படி தாகமாயிருக்கும் நீங்க எவ்வளவு தண்ணீரை ஊற்றினாலும் அந்த நிலம் எடுத்து கொண்டே இருக்கும் இட் வில் கீப் ஆன் கெட்டிங் த வாட்டர் அந்த ஈர பச வர வரைக்கும் அப்படியே அந்த தண்ணீரை வாங்கி கொண்டே இருக்கும் அதே போல நீங்களும் இசப்பாவோட ஐக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு தேடி வாஞ்சித்து ஓடி கதறணும் கொஞ்ச நேரம் கூட ஆண்டவரை விட்டு நான் பிரியக்கூடாதே ஆண்டவரை எல்லா விதத்திலும் நான் உம்மோடு கூட இருக்கணுமே என்று சொல்லி நீங்கள் ஆண்டவரை தேடி பின்பற்றணும் பிரியமானவர்களே அப்படிப்பட்ட வாஞ்சை உங்களுக்குள்ள வரணும் அதே போல ஒன்று பேதரும் இரண்டு இரண்டில் பார்க்கறது போல தேவ வசனத்தின் மேலே வாஞ்சை வேணும் தாகம் வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தையை தியானித்து அவருடைய வார்த்தையை படித்து தெரிந்து கொள்வதற்கு தாகம் உங்களுக்கு வேண்டும் அப்பொழுதான் நீங்க ஆவிக்குரிய ஜீவத்துல வளர முடியும் கடைசியா ஆத்தும தாகம் உங்களுக்குள்ள வேண்டும் ஆத்துமாக்களுக்காக நீங்க என்ன பண்றீங்க பவுல் சொல்கிறான் ஒன்று குறைந்தியர் ஒன்பதாம் அதிகாரத்துல பதினாறாம் வசனம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்துல எப்படியாகிலும் ஒரு சிலரை ரட்சிப்பதற்காக நான் எல்லாருக்கும் எல்லாமமானேன் எல்லாருக்கும் எல்லாமும் ஆனேன் சுவிசேஷத்தை சொல்லுவது என் மேல் விழுந்த கடமை இட் இஸ் மை பவுண்ட் அண்ட் டியூட்டி டு டெல் த காஸ்பல் டு அதர்ஸ் எத்தனை பேர் இயேசப்பாவை பற்றி மற்றவர்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறீங்க நான் பெற்ற நன்மை போதும் என்று சொல்லி உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா சகோதரனே சகோதரி உங்களை கண்டிப்பா கர்த்தர் கணக்கு கேட்பார் என்னால் உங்களை மாதிரி பிரசங்கம் பண்ண முடியாதுன்னு நீங்க எக்ஸ்கியூஸ் சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு இயேசு செய்த நன்மை ஏன் மற்றவர்களுக்கு சொல்லக்கூடாது உங்களுடைய இறுதியத்தில் இருக்கிற சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் ஏன் மற்றவர்களுக்கு சொல்லக்கூடாது உங்களுடைய கஷ்டத்தை பகிர்ந்து கொள்கிறீர்களே அப்போ இயேசப்பா உங்களுக்கு செய்த நன்மையை சொல்லக்கூடாதா 
சந்தோஷத்தை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடாதா ஏசப்பா கிரியை செய்து போகிறார் இல்லை அதெல்லாம் எனக்கு தேவையான வேலை இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க காத்தர் சொல்லி கொடுத்த நமக்கு பெரிய பாடமே அதுதான் அவர் அழிந்து போகின்ற ஆத்மாக்களுக்காக தாகமாக இருந்தார் ரட்சிப்புக்காக ஏங்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கிற நிம்மதியற்ற ஆத்மாக்கள் இந்த உலகத்தில் இப்பொழுது எத்தனை உண்டு எத்தனையோ பேர் அழைந்து தேடி கொண்டிருக்கிறாள் உங்கள் குடும்பத்தில் உங்கள் வீடுகளில் உங்கள் அக்கம் பக்கத்தில் உங்கள் உறவினர்கள் மத்தியில் எத்தனை பேர் நிம்மதி இல்லாமல் சந்தோஷம் இல்லாமல் எவ்வளவு போராட்டங்களின் மத்தியில் வியாதிகளின் மத்தியில் துன்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இயேசப்பாவுடைய அன்பை பற்றி சொல்லுங்க நீங்கள் வேறு ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் அவருடைய அன்பை குறித்து நீங்கள் சொன்னாலே போதும் அவருடைய சிலுவையை குறித்து சொன்னாலே போதும் ஏசப்பா கிரியை செய்வார் நீங்கள் பெரிய அங்கே மேஜிக் பண்ண போகிறது இல்லை வல்லமையோடு பெரிய காரியங்களை செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு சிம்பிள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் த குட் திங்ஸ் தட் த லார்ட் ஹஸ் டன் ஃபார் யூ உங்களுக்கு ஆண்டவர் செய்த நன்மைகளை அவர்களுக்கு சொன்னாலே அதை மிகப்பெரிய ஒரு கிரியை அவர்களுக்குள்ள செய்யும் பிரியமானவர்களே நீங்கள் அப்படி தாகம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்களா ஆத்துமாக்களுக்காக தாகம் கொண்டவர்களாக இருக்கிறீர்களா உங்களுக்கு யாரோ ஒருவர் சுவிசேஷத்தை சொன்னதுனால தானே நீங்கள் இப்பொழுது இயேசப்பாவை பற்றி அறிந்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள் இப்பொழுது பரலோகத்தின் நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் ரட்சிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதை எல்லாரும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டாமா ஆகவே ஆண்டவரிடத்தில் வாங்க தேடி வாங்க இயேசப்பா என்னையும் இந்த வாஞ்சையினால் நிரப்புங்கப்பா ஆத்துமாக்களை குறித்ததான தாகம் எனக்குள்ள வேண்டும்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் அப்படி தாகத்தோடு ஆண்டவரிடத்தில் கேட்கும் பொழுது எஸ் ஏ நாற்பத்தி நான்கு மூன்றில் நம்ம பார்க்கறது போல் தாகம் உள்ளவன் மேல் தண்ணீரை கொடுப்பேன்னு சொன்னார் ஊற்றுவேன்னு சொன்னார் ஊற்றுவார் உங்களை நிரப்புவார் ஜீவ தண்ணீராகிய பரிசு தாவியானவரினால் உங்களை நிரப்புவார் நம்மோடு கூட நமக்குள்ளே இருக்கிற பரிசு தாவியானவரினால் உங்களை நிரப்புவார் உங்களை எடுத்து பயன்படுத்துவார் தாகம் உள்ளவனுக்கு ஜீவ தண்ணீரை இலவசமாய் கொடுப்பேன் என்று சொன்னார் ஏசாய ஐம்பத்தி ஐந்து ஒன்றில் பார்க்கிறோம் ஓ தாகமாக இருக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் இடத்துல வந்து இலவசமாய் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் விளையுமின்றி பணமுமின்றி பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்னு சொல்கிறார் இந்த ரட்சிப்பு இலவசம் பிரியமானவர்களே இந்த இலவசமான சந்தோஷம் இலவசமான நிம்மதியை ஏசப்பா நமக்காக சம்பாதித்து கொடுத்து விட்டு போனார் ஆகவே இன்றைக்கு ஏசப்பா இடத்துல கேளுங்க ஆண்டவரே எனக்குள்ள ஆத்துமா தாகம் நிறையட்டும் அப்பா நான் நம்முடைய வேத வார்த்தைக்காக நான் தாகமாக இருக்கட்டும் நீர் சிலுவையில் எனக்காக தாகமாய் மரணத்தை சந்தித்தீரே நானும் உண்மை போல இதாவோடு கூட ஐக்கியப்படுவதற்கு இன்னும் அதிகமாய் நான் என்னென்ன செய்ய வேண்டுமோ செய்யட்டும் என்று சொல்லி கேளுங்க இந்த காலங்களில் ஜபத்திற்கும் வேத வாசிப்பிற்கும் அதிகமான நேரத்தை செலவு பண்ணுங்க அப்பொழுது கர்த்தர் உங்கள் தாகத்தை தீர்த்து வைப்பார் உங்களை ஒரு நாளும் அப்படியே வெறும் கையை அனுப்பிவிடவே மாட்டார் ஏசாய் நாற்பத்தி ஒன்று பதினேழில் பார்க்குறோம் சிறுமையும் எளிமையும் மாணவர்கள் தண்ணீரை தேடி அது கிடையாமல் போகும் பொழுது நான் அவருடைய ஜபத்துக்கு விண்ணப்பத்திற்கு பதில் கொடுப்பேன்னு சொல்கிறார் அதே போல் வெளிப்படுத்த எழுதின விசேஷத்தில் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் ஜீவ தண்ணீரின் மேலே தாகமாக இருக்கிறவனுக்கு நான் இலவசமாக ஜீவ தண்ணீரை கொடுப்பேன்னு சொல்கிறார் கொடிக்க கொடுப்பேன் ஆம் பிரியமானவர்களே அவர் தாகமாக இருந்தார் நம்முடைய தாகத்தை தீர்த்து வைப்பதற்காக உலக பிரகாரமான காரியங்களை பார்த்து தாகப்பட்டு ஓடாதீங்க ஆவிக்குரிய காரியங்களுக்காக தாகப்படுங்க இந்த பணம் இந்த ஆசிர்வாதம் எல்லாம் நிலையற்றது பரலோகத்தில் உங்களுக்கு ஆசிர்வாதத்தை பொக்கிஷத்தை சேர்த்து வைக்கணும்னா அவரின் மீது தாகமாயிருங்கள் உங்கள் தாகம் தீர்த்து வைக்கப்படும் நம்ம ஜெபிப்போமா எங்களுக்காக எல்லா பாடுகளையும் சிலுவையில் சுமந்த தேவனே அப்பா இந்த நாளுமை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் எங்களுக்காக எல்லா துக்கங்களையும் சுமந்து கொண்டீரே உமக்கு நன்றி அப்பா இலவசமாய் எந்த விளைக்கிறையும் இல்லாமல் ரட்சிப்பை எங்களுக்கு பெற்று கொடுத்தீரே நன்றி அப்பா நிம்மதியையும் சந்தோஷத்தையும் இலவசமாக எங்களுக்கு தந்தீரும் உமக்கு நன்றி நாங்கள் எங்களை வருத்தி கொள்ள அவசியம் இல்லை நாங்கள் எங்களை துன்பப்படுத்தி கொள்ள அவசியம் இல்லை நாங்கள் எங்களை கஷ்டப்படுத்தி கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீர் எங்களுக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்து விட்டீர் விசுவாசத்தோடு அன்றுவரையுமே நம்பி வந்தால் போதும் அப்பா நீர் ரட்சிப்பை இலவசமாய் கொடுக்கிறேன் 
அந்த அங்கீகரிப்பை உம்முடைய பிள்ளைகளுக்குள்ள தாங்க அப்பா நிம்மதி இல்லாமல் சந்தோஷம் இல்லாமல் அலைந்து தேடிக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு இன்றைக்கு அவருடைய இருதயங்களிலும் அவன் ஏற்றுக்கொள்ளும்படியான ஒரு பக்குவத்தை நீங்கள் கட்டளையிடுங்க ரட்சிப்பை அறிந்து கொள்ளும்படியான பக்குவத்தை கட்டளையிடுங்க நான் ஆத்மாக்களுக்காக தாகமாக இருக்கிறேன் வாஞ்சியாக இருக்கிறேன் சூழ்நிலைகள் எனக்கு சரியில்லைன்னு சொல்லுகிற மக்களுக்கு சூழ்நிலைகளை ஏற்றதாக்கி தாங்க அப்பா எல்லா விதங்களிலும் திறந்த வாசலை பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்துருளுங்க ஏசப்பா உம்முடைய ஆத்ம தாகம் அதிகமாக இருக்கிறதே நீர் ஆத்மாக்களுக்காக மரணம் மறையிலும் எங்களுக்காக உமை தாழ்த்து நீரே அப்பா அதே போல நாங்களும் திறப்பின் வாசல்கள் மூடும் முன்பதாக உமக்காக ஓடிக்கொண்டே இருக்க நீங்க உதவி செய்யுங்க அப்பா தூங்கி கொண்டிருக்கிற கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு விசுவாசிக்காய் நான் செபிக்கிறேன் ஆண்டவரை எகத்தாலமாக இது எல்லாம் வெறும் பொய் இந்த இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லி இவங்க எல்லாரும் ஏமாத்துறாங்கன்னு சொல்லி நினைத்து கொண்டிருக்கிற அன்பு சகோதரனுக்காய் நான் செபிக்கிறேன் அப்பா அவருடைய மனதில் நீங்க பேசுங்க இத்தனை வருஷங்கள் நான் இயேசுவை பின்பற்றினேனே இயேசுவிற்காக என்ன செய்தேன் என்று சொல்லி கேட்கட்டும் ஆலயத்துல பாட்டு பாடினாலோ ஆலயத்துல ஆர்கன் வாசாலோ பத்தாது ஆண்டவரே எத்தனை ஆத்துமாக்களும் எழுப்பும் <laughs> உமக்காக ஓட உமக்காக உழைக்க உமக்காக பிரயாசப்பட நீங்க உதவி செய்யுங்க உலகத்திற்காக ஓடி எந்த காரியத்தையும் நாங்க சாதிக்க போகிறது இல்ல உம்முடைய ஆத்துமாக்க தாகத்தை தீர்க்க உம்முடைய ஆத்தும தாகத்தை தீர்க்க அவள் ஓடட்டும் ஆண்டு வரே அவளுடைய வாஞ்சைகளை விருப்பங்களை நிறைவேற்றும் அவளை சந்தோஷப்படுத்தும் ஆசிர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிற நல்ல பிதாவே ஆமே அன்பானவர்களே நமது இணையதளத்தில் காணிக்கைகளை செலுத்தும் வசதியை ஏற்படுத்தி உள்ளோம் இதற்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது நமது எமோஜே வேல் டாட் ஓஆர்ஜி பக்கத்தில் டொனேட் என்ற பகுதியை தேர்வு செய்து தோன்றும் படிவத்தை பூர்த்தி செய்து உங்கள் கிரெடிட் கார்டு அல்லது டெபிட் கார்டு அல்லது நெட் பேங்கிங் மூலம் காணிக்கைகளை செலுத்தலாம் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக பிரியமான தேவ ஜனமே இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு மிகுந்த சந்தோஷமாய் பிரயோஜனமாய் இருக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் தொடர்ந்து எங்களுக்காக ஊழியங்களுக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள் விசேஷமாக எங்கள் ஊழியங்களையும் நீங்கள் நினைத்து தாங்கும்படியாக நான் பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அநேகர் நன்மைகளை ஆண்டவருடைய கருத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்கிறீர்கள் அப்படி ஆண்டவர் நன்மைகளை செய்த பிற்பாடு அவருடைய நன்மைகளை நினைத்து நன்றியாக நாம் ஆண்டவருக்கு காணிக்கைகளை செலுத்துவது மிகவும் அவசியமாயிருக்கிறது ஆகவே தயவு செய்து இந்த அன்பரின் ஊழியங்களையும் நினைத்து ஆண்டவர் செய்த நன்மைகளை நினைத்து நீங்கள் உங்களுடைய உதாரத்துவமான காணிக்கைகளை நாள் ஊழியங்களை தாங்குங்கள் கர்த்தர் உங்களை அபரிதமாக ஆசிர்வதிப்பார் என் பெயர் ஷரூப் நான் குளைச்சல் பகுதியில் இருந்து வருகிறேன் டாக்டர் ஜெயின் ஜாஷுவா அவர்களின் ஜபத்தின் மூலம் எனக்கு கேம்பஸ் நேர்முக தேர்விலே ஐபிஎம் கம்பெனியில் வேலை கிடைத்தது ஆனாலும் ஒரு வருடமாக அழைப்பு கடிதம் வரவே இல்லை எனவே ஐயா அவர்கள் ஜபத்தின் மூலம் ஐபிஎம் கம்பெனியிலிருந்து அழைப்பு கடிதம் வந்தது அது மட்டுமல்ல என் அம்மாவிற்கு கடந்த பதினோரு வருடமாக பணி மாற்றம் கிடைக்கவே இல்லை டாக்டர் ஜெயின் ஜாஷுவா அவர்களிடம் இமெயில் மூலம் தொடர்பு கொண்டு ஜெபிக்க கேட்டுக்கொண்டேன் ஜபத்தை கேட்டு என் அம்மாவிற்கு பணியிடம் மாறுதல் கிடைக்க தேவன் கிருபை செய்தார் இந்த இரு அற்புதங்களுக்காக பொருத்தனை காணிக்கையாக இருபத்தி ஐந்தாயிரம் மற்றும் இருபத்தி நான்காயிரத்தி எழுநூறு ரூபாய் தருகிறோம் தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக மேலும் விபரங்களுக்கு அன்பரின் ஊழிய ஜபஸ்தலம் பத்தாவது குறுக்கு தெரு மேற்கு விஸ்தரிப்பு தில்லை நகர் திருச்சி பதினெட்டு